猴子，你会换过啥戏吗？后羿，你会不会玩呀、啊？你得出肉，要什么攻击啊？<笑>其他人，都给我开家去，看我蔡王姬一打呼，打爆对面。哎呀，你会不会玩呀、啊？啊，咋这么坑呀、啊？我不跟我哥你离婚？干啥呀？干嘛离婚啊？不想和你过了。天天就这玩儿，还那么菜，比蔡徐坤都菜。人家还起码会唱，哎，鸡你太美，要你来一首一一首压你啊，太帅。今天无论如何我要跟你离婚。决定了？决定了。真决定了？真决定了，离婚。那行，车、房、存款，咱们一人一半。车我还得拆一半给你，房子我还得给你一半，还想要存款？到我兜里的钱还想拿出去，可能吗？我比貔貅还貔貅呢！你别给我这那没用的啊！车就算卖了废铁，也要给我一半。房子，不管你是拿水泥还是拿啥糊上，都得给我一半。或者这屋归你，那屋归我；或者那屋归你，这屋归我。<笑>那不是还是一样吗？哎，水泥糊上了，那要不就出不去了。那我不管，那我也不管。想要房子没门，一点也不分你。为啥不分我啊？因为呀、啊，我有钱，我能找律师。你有钱吗？你意思钱是万能的？对呀、啊。<笑>我是揍你一顿，你揍我我就报警，告你家暴，让警察叔叔把你抓走。那咱们就离吧，走吧，办离婚手续走。哎，不是，啊，等会儿，你还真离呀、啊？真离，我不跟你过了，你太菜。那这样吧，你看，我跟这张床还挺有感情的，我在这张床上再睡一晚上，明天早上，咱们两个就去领离婚证，行不？<笑>现在都这么晚了。也行，今晚你在这儿睡，啊，我去沙发睡。明天早晨一早就去跟我办离婚手续，听见没 ？No problem。哎、啊，今晚就睡这儿吧。啊，哎呦，嗯。哦。王八蛋，把我给扔出来了！我电话呢？嗯，王八蛋电话也给我拿走了。侯有礼，给我开门！快开门啊！你个王八蛋，放我进去！开门啊！侯有礼，你个王八蛋！不行，我得先找个地方待会儿。晶晶，晶晶，你还在这自拍呢？咱们做出大事儿了。啥事儿啊？一惊一乍的，有什么事情比我在这儿自拍重要？就在刚才，咱们村儿地震了。哎呦，鸡飞狗跳，房屋都倒了。啥？地震了？我咋不知道咱们村地震了？那大家都还好吧？好啥呀？咱们村在家的人啊，就跟疯了一样的往外跑。但是我出来的时候。听见有人在那里鬼哭狼嚎，你猜怎么着了？哎呀，到底怎么了？别磨磨唧唧，快说！哎呦，就是咱们那个老村长，地震的时候刚一出门，还没来得及跑，就没了。啥？没了？消失了？去哪了？哎呦，去哪了？上天了呗，去见阎王爷了。就这会儿呀，大家伙儿都在老村长家忙着呢。全村上下都在给老村长准备开追悼会呢。哎，那也没办法呀，那就开呗。不过这老村长走的真突然了。对呀、啊，毕竟这种事情，谁能预料得到？确实
，就是有个事儿，现在不是要给老宋这写个对道词儿吗？我看咱们这村儿啊，好像也没有啥有文化的人。这村里的七大姑八大姨的，写的那个也不行啊。不是，咱们村里不是新来个小天吗？他好像也挺有文化的，还是从城里来的，你让他写呗。哎呦，你快别提他了。就他那个本事啊，之前在咱们村闹了个大笑话，闹了啥笑话呀？你看你这都不知道，不过也是，谁让你两耳不闻窗外事，就知道一天在外面逛，逛完商场逛超市，逛完超市逛公园，逛完公园再逛街，一天到晚也见不到你在村里啊。哎呀，我逛哪那是我的事，我爱去哪去哪。你快快说他闹了啥笑话，咋这么吊人胃口呢？别急，我跟你说，就是之前啊，村里几个大爷大妈想去城里看电影，但是不知道看什么电影好。那小天儿不是从城里来的吗？寻思着他应该多少懂一些，嗯，就找小天儿帮他们写了个电影单子，嘿嘿，让那些老大爷们挑着看。你猜怎么着？那叫一个真有意思！哎呀，你能不能一句话一下说完？咋有意思了？你可不知道，我给你看啊，我还特意给拍了张照片，这写的有模有样的。然后那单子上写着啊，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，啊，动画里，大鱼动海棠，哪壳魔童降世，愤怒的小鸟蛋，青春里。我爸的少女时代，至青春天，那些年我们追到过的女孩，科幻类，消毒液，钢铁大侠，复仇者联合盟，惊悚类，死神来晚了，山村好老师，电锯惊喜魂，这还有什么，战王二哈，无间道理，我也不是药神，哥斯拉面，哎呦，我的天哦！那些老大妈、老大爷去了城里，拿出这些单子啊，给人家电影院卖票的看，那些人都快笑晕过去了。这到底咋了？意思这些电影你都看过？看啥呀？这电影名字没有一个写对的，整个电影院都是几百号人，卖票的往出一念，除了那些大爷大妈之外，没有一个呵呵不笑倒的，导致整个电影院哭闹了三个多小时。那场面一度失控，那小佳还给我们介绍，呃，电视剧《哎、花千骨蛇》啊，我一听这名字就知道不对劲儿。你瞅瞅，这这这叫个有文化的。不过最近小天好像不见了，也是啊，自从看电影回来啊，村里所有人看小天的眼神都不对了。哎呀，这个确实挺尴尬的，看来还得要我出手吧。我可是这村里文化最高的人了。哎、你文化最高，我咋不知道？哎呀，这你都不知道，还好意思跟我做邻居？哦，我想起来了，你不就是初中毕业吗？嗯、啥？你再好好想想。哦，我想起来了，你当时高中上了十几天。就因为找对象被学校给开除了。算了，我一大学生，不想跟你计较。明天还在这儿，你来找我，啊、嗯，我给你就好了。好嘞。哎呀，我这水平，我这文采，真是没得说了，真好啊。<笑>哎，晶晶，你这追悼词写的怎么样了？追悼词啊，我搞定了，你看看。当清晨的阳光将岁月的点点滴滴化作了人间中的万物时，苏醒的天使们开始了快乐的歌唱。绽放的玫瑰里，欢乐的乐章里，这里是我们童话的殿堂。哎呦，我的妈呀，这太好了，写的真好。那是、嗯。哎呀，这猜到哪呀？你往下看。嗯、子夜喜祥黄道日
，鸳鸯佳偶美景时，红梅吐芳成年礼，芝兰永斜结伉俪，在这阳光明媚、春暖花开、欢声笑语、福气高照的美好日子里，请允许我代表村长以及村长的爷爷奶奶、爸爸妈妈、叔叔婶婶、大叔大妈，还有孩子们，能在百忙之中放弃游戏、放弃聚餐、放弃逛街、放弃打麻将。前来参加本次追悼会的乡亲们，表示由衷的祝福和真挚的问候，感谢大家。嘿、哎，这写的太美了。看呀，怎么样？这追悼词写的可以吧？嗯、啊。我这村里唯一的高智商，名不虚传吧？哦，此刻需要音乐 ，music 响起，好日子。哎、这不合适吧？咋不合适呀？哎、啊，你这音乐。老村老一家人不得笑话你啊！人家去世了，你在那读那个词儿，全村大喇叭开始唱，今天是个好日子。啥呀？那前段时间咱从小王结婚的时候，不也放的是好日子呀？挺好的呀。啥？你赶紧走一边去。那本来就是啊，那村里多少人结婚，我差不多都写的这词儿啊。那不是结婚吗？好日子。对呀、啊，可不就是结婚吗？结婚就用这词儿，这歌呀？不是，结婚的时候那不是喜结良缘吗？这是追悼会，那样啊。再说，那词儿也不是追悼词儿啊。呀，你是找错了。就是，那结婚，你整个好好好日子行，让老老村长去世了，你弄这你你弄这首歌，你这不着骂了吗？干啥呀？你再改改。干啥呀？没时间，我这还准备出去看电影呢。正好按你那个单子上推荐的来，我记得有个什么大鱼洞海棠，我现在就去看那个了。哎呦，你这一天天的心眼太大了。哎，不对呀、啊，大鱼洞海棠。哎，你回来。